वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स आज हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन आयर के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आयर के अंदर क्या थेरी है क्या पर्सपेक्टिव है तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन ओरिजन और इसकी मेजर एजम्पन ठीक है तो ये तीन चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे और अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म आयर के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है इसकी क्या कोर वैल्यूज़ हैं क्या कोर आइडियाज़ हैं इसके बाद वाली वीडियो में हम इसके मेजर थीम्स पर बात करेंगे कि जिसमें द स्टेट एंड पावर इंस्टीट्यूशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर आइडेंटिटी एंड कम्यूनिटी और पीस एंड सिक्योरिटी यानी इन सारी चीज़ों के बारे में सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म किस जाविये से देखते हैं ये हम देखेंगे डिटेल से तो आज हम बेसिकली अपना जो कंसेप्ट है इसकी जो कोर वैल्यूज़ कोर आइडियाज़ हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है क्या कैसे ओरिजिनेट हुआ तो इसको हम देखते हैं तो आइए इसको शुरू करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं बेसिकली इसका ओरिजन पहले बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म कैसे इमर्ज हुआ और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब क्या है तो यहाँ पर मैंने फोर डिबेट्स लिखी हैं ठीक है तो बेसिकली इन फोर डिबेट्स के बाद जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है वो आते हैं तो आई के अंदर जो पहली डिबेट थी वो थी रियलिज़म और आइडियलिज़म के दरमियान ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा ठीक है तो जो पहली डिबेट थी वो रियलिज़म और आइडियलिज़म के दरमियान थी जो थी द नेचर ऑफ आयर पॉलिटिक्स के जिस तरह रियलिज़म और आइडियलिज़म दोनों इंसान की नेचर पे बात करते हैं कि इंसान की नेचर जो रियलिज़म है वो कहता है सेल्फिश है आइडियलिज़म कहता है गुड है रियलिज़म कहता है चूँकि सेल्फिश नेचर है इंसान की लिहाजा जो आया है इंटरनेशनल रिलेशन उसमें जो स्टेट्स हैं वो भी सेल्फिश हैं वो अपना ज़ाती नेशनल इंटरेस्ट उसको परस्यू करती हैं अनारकी की सिचुएशन है ठीक है यानी स्टेट्स का बिहेवियर भी अग्रेसिव है यानी वो ओवरऑल नेचर की बात कर रही है कि चूँकि इंसान की नेचर ऐसी है तो इंटरनेशनल रिलेशन वो भी ऐसे हैं इसी तरह आइडियलिज़म कहता है कि इंसान की नेचर गुड है लिहाजा वो इंस्टीट्यूशन की कोआपोरेशन की बात करता है ये मैं डिटेल से आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है मैं बेसिकली सिर्फ ओरिजन बताना चाहता हूँ कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ तो पहली डिबेट बेसिकली जो नेचर ऑफ आयर पॉलिटिक्स थी उसके बारे में थी क्या है कि वो सेल्फिश है या गुड है इसके बाद जो सेकेंड डिबेट थी वो थी बिहेवरलिस्ट के दरमियान और ट्रेडिशनलिस्ट के दरमियान अबाउट मैथडोलॉजी जो बिहेवरलिस्ट थे ये बोलते थे कि जो सोशल साइंस है इसको भी नेचुरल साइंस में कन्वर्ट करना चाहिए कि जिस तरह नेचुरल साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स असूल होते हैं जिस तरह न्यूटन का तीसरा लाया लाफ ऑफ मोशन कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन तो ये आप पाकिस्तान में हो इंडिया में हो अमेरिका में हो बरतानिया में तो ये सारी जगह लाभ बराबर है तो इसी तरह बिहेवरलिस्ट कहते थे कि सोशल साइंस को भी नेचुरल साइंस में कन्वर्ट करना चाहिए कि सोशल साइंस के अंदर भी आप कुछ ऐसे असूल दें जो पूरी दुनिया में हर जगह लागू हों यानी यूनिवर्सल हों जबकि जो ट्रेडिशनलिस्ट थे इनका कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है सोशल साइंस और नेचुरल साइंस इसमें फ़र्क है तो सोशल साइंस में आप जो ट्रेडिशनल मेथड है जो कि फिलोसोफिकल मेथड है टू अंडरस्टैंड एंड रीड हिस्ट्री वो ज़्यादा कारामद है लिहाजा जिस तरह पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं आप वैसे ही चलाएँ आप सोशल साइंस को नेचुरल साइंस में कन्वर्ट ना करें ठीक है तो ये सेकंड डिबेट थी इसके बाद थर्ड डिबेट आती है जो नियो नियो डिबेट थी यानी कि नियो रियलिज़म नियो लिबरलिज़म नियो स्ट्रक्चरलिज़म या इस तरह से जो नियो नियो डिबेट थी तो इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई कि वैदर स्टेट्स आर गेंद एब्सोल्यूट और रेलिटिव गेंद्स के बाज़ा ऐसा होता है कि स्टेट ज़ारी तौर पर गेन कर रही होती हैं उनको फ़ायदा होता है लेकिन हकीकत में उनको फ़ायदा नहीं होता ठीक है कि वैदर एब्सोल्यूट गेन और रेलिटिव गेन इसके अलावा जो असल पावर होती है वो मिलिट्री पावर है या इकनॉमिक पावर है जिस तरह रियलिज़म बोलता है कि जो असल पावर है वो फिज़िकल पावर है जिसमें आपकी जो मिलिट्री आती है वो है जबकि जो आइडियलिज़म है या लिबरलिज़म वो ये बोलता है कि असल पावर इकोनॉमिक पावर है ठीक है और अगर आप पोस्ट मॉडर्निज़म में आ जाएँ तो वो बोलते हैं कि असल पावर डिस्कोर्स में है इस तरह वो बोलते हैं कि नॉलेज इज़ पावर एंड पावर इज़ नॉलेज तो इस तरह हर हर बंदे का हर जो थेरी है उसका एक अपना परस्पेक्टिव है इसी तरह लिबरलिज्म में रैशनल स्कूल ऑफ थाट भी आते हैं जो कि फोकस ऑन इंटरनेशनल सिस्टम दैन डोमेस्टिक के वो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ठीक है इंटरनेशनल सिस्टम दैन डोमेस्टिक ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है इन किसी दिन मैं ज़्यादा डिटेल से इस स्लाइड पे बात करूँगा आज चूँकि मैंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में बताना है तो मैं सिर्फ एक वो जिस तरह कहते हैं कि तमहीद बना रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म इमर्ज कैसे हुआ 
اس کے بعد آتی ہے فورتھ ڈبیٹ جو سب سے اہم ہے اس سے ریلیٹڈ کہ فورتھ ڈبیٹ میں ایک طرف ریشنلسٹ تھے اور دوسری طرف ریفلیکٹیوسٹ تھے ریشنلسٹ بولتے تھے انڈیویجول ٹھیک ہے یعنی کہ وہ انڈیویجول پر فوکس کرتے تھے کہ جو انڈیویجولز ہیں وہ کوسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جس کام میں انہیں فائدہ ہو وہ کرتے ہیں جس کام میں نقصان ہو وہ وہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ کوسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گے اپنا جو ان کا سیلف انٹرسٹ ہے اس کو وہ پرسیو کریں گے دوسرے لفظوں میں جو انڈیویجول جولس تھے ایجنسی ایجنٹ ان کا یہ ان کا فوکس تھا دوسری طرف سے ریفلیکٹیوسٹ ان کا ماننا تھا کہ ریفلیکشن آف پارٹیکولر ڈسکورس کہ جو ریئلٹی ہے یہ بیسیکلی ریفلیکشن آف پارٹیکولر ڈسکورس ہے یعنی ریشنلسٹ انڈیویجولس کی بات کر رہے تھے تو یہ انڈیویجولزم سے کلیکٹیوزم کی طرف آ گئے کہ پارٹیکولر ڈسکورس ڈسکورس کا کنسیپٹ میں آپ کو پوسٹ ماڈرنزم میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ ڈبیٹس ہوتی ہیں جن میں ایک سے زیادہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں ڈبیٹ کرتے ہیں اپنا ایک آبجیکٹ بناتے ہیں اور اس ڈسکورس کی وجہ سے ایک خاص طرح کی جو چیز ہوتی ہے وہ عمل میں آتی ہے جس طرح آپ وومن کے بارے میں ڈسکورس کرتے ہیں آپ اسٹیٹس کے بارے میں ڈسکورس کرتے ہیں آپ سیکیورٹی کے بارے میں ڈسکورس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو سوشل ریالٹی ہے وہ ریفلیکٹیوسٹ کے نزدیک ریفلیکشن آف پارٹیکولر ڈسکورس ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں یا جو مین آف انفلوئنس ہوتے ہیں وہ جب آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو طے کرتے ہیں ڈبیٹس کرتے ہیں ڈسکورس کرتے ہیں تو وہ زیادہ اہم ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کیوں بتائیں ٹھیک ہے تو آپ ان ساری ڈبیٹس میں ایک چیز کو نوٹس کیجئے کہ کوئی ایک ڈبیٹ یا تو انڈیویجول کی بات کرے گی ٹھیک ہے یعنی ان کا جو فوکس ہوگا وہ انڈیویجول ہوگا کچھ ڈبیٹس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا فوکس جو ہوگا وہ اوور آل اسٹرکچر ہوگا جس طرح اگر آپ نے میری اسٹرکچرلزم ان آئی آر ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اوور آل جو اسٹرکچر ہے کیپٹلزم کا اس نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جس میں امیر امیر تر ہوتا ہے غریب غریب تر ہوتا ہے اس اسٹرکچر کی وجہ سے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے چوائس نہیں لیتے وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرتے کیوں کیونکہ اسٹرکچر ایسا ہے اسٹرکچر انڈیویجولس کو ایک خاص طرح سے عمل کرنے میں یا ایک خاص طرح کے ایکشن لینے پر مجبور کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسٹرکچرلزم میں پڑھا تھا جب کہ کچھ ڈبیٹس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انڈیویجولس پر فوکس کرتے ہیں جس طرح ہم نے ریشنلزم میں پڑھا کہ یہ بولتے ہیں کہ انڈیویجولس یہ فیصلے لیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایک اسٹرکچر بنتا ہے یعنی ان کا فوکس انڈیویجولس ہوتے ہیں کہ انڈیویجول انڈیویجولس کی وجہ سے اسٹرکچر بنتا ہے جب کہ جو اسٹرکچر پر فوکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچر کی وجہ سے انڈیویجولس ڈسیزن لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ تو ایسے ہیں جو صرف اسٹرکچر اس کو فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں اسٹرکچرلسٹ کہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف انڈیویجولس پر فوکس کرتے ہیں جنہیں انڈیویجولسٹ کہتے ہیں یا پھر آپ انہیں ریشنلسٹ بھی کہتے ہیں تو اب آتا ہے ہمارا سوشل کنسٹرکٹیوزم جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں یہ بولتے ہیں کہ بٹوین دا ٹو پولس سوشل کنسٹرکٹیوسٹ آر ان میڈل تو یہ نہ تو اپنے آپ کو اسٹرکچرلسٹ کی فہرست میں ڈالتے ہیں کہ ہم اوور آل ٹوٹلی اسٹرکچرلسٹ ہیں کہ ہم اسٹرکچرس کو فوکس کرتے ہیں کہ اسٹرکچرس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو انڈیویجولزم یا ریشنلزم میں گنواتے ہیں کہ ہم ایجنسی کی انڈیویجولس کی بات نہیں کرتے کہ انڈیویجولس کی وجہ سے اسٹرکچر بنتے ہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو سینٹر میں رکھتے ہیں ان کا بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ انڈیویجولس ڈسیزن لیتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹرکچر بنتا ہے اور بدلے میں جو اسٹرکچر ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے انڈیویجولس کو کہ وہ خاص طرح کے ڈسیزن لیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی ایک بات نہیں ہے بلکہ یہ سینٹر میں ہے یہ اسٹرکچر کی بات بھی کرتے ہیں اور انڈیویجولس کی بات بھی کرتے ہیں اور ان کے ان دونوں کے درمیان جو ایک برج ہے اسے وہ قائم کرتے ہیں اس کے علاوہ اسٹرکچر کیا ہے کہ یہ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انفلوئنس دا بیہیویئر آف انڈیویجولس کہ اسٹرکچر جو انڈیویجولز ہیں ان کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتا ہے اگین میں بتا رہا ہوں کہ انڈیویجولس کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی جو اسٹرکچرلسٹ ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اسٹرکچر کی وجہ سے انڈیویجول ڈسیزن لیتے ہیں یہ اگر آپ میری اسٹرکچرلزم ان آئی آر پر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا دوسری طرف جو ایجنسی ہے ٹھیک ہے یعنی انڈیویجول ایجنٹ کی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکٹ ڈن بائی انڈیویجول اور گروپ آف پیپل ٹھیک ہے یعنی انڈیویجول وہ ڈسیزن لیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اسٹرکچر کی وہ بات نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کے ڈسیزن لینے کی وجہ سے ایک خاص طرح کا اسٹرکچر بنتا ہے ٹھیک ہے تو سوشل ک
کے جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے انڈر ڈیولپمنٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کلونیل ایرا تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے انڈر ڈیولپمنٹ ہے یعنی جب کلونیل دور چل رہا تھا تو اس وقت جو کنٹریز تھے آپ انڈیا کی مثال لیں پاکستان کی یا بنگلہ دیش کی یا یا جو بھی کلونیل کنٹریز ہیں تو وہ آپ کو غریب نظر ہی آئیں گے تو جو اس انڈر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلونیل دور میں چونکہ جو پالیسیز تھیں برٹش کی وہ ایسی تھیں کہ اس کی وجہ سے آج کل کے دور میں ان کنٹریز میں انڈر ڈیولپمنٹ آ رہی ہے جب کہ کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ کرپشن کی وجہ سے انڈر ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اب جو کلونیل کلونیلزم کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیسیکلی اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں اور جو کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ بیسیکلی انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں کہ ان کچھ انڈیویجولس ایسے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے انڈر ڈیولپمنٹ ہے جو کلونیلزم کی بات کرتے ہیں کہ کلونیل پالیسیز یا کلونیل ایرا کی وجہ سے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں انڈر ڈیولپمنٹ ہے تو وہ بیسیکلی اوور آل براڈ اسٹرکچرس کی بات کر رہے ہیں کہ اسٹرکچرز ایسے ہیں کہ اگر انڈیویجولس آج کل کے دور میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز سے باہر آئیں انڈر ڈیولپمنٹ سے باہر آئیں اور ترقی کریں تو وہ ترقی نہیں کر پا رہے کیونکہ براڈ اسٹرکچرز ایسے ہیں ٹھیک ہے تو جو سوشل کنسٹرکٹیوزم والے ہیں وہ سینٹر میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرپشن بھی ہے اور کلونیل ایرا کا بھی اثر ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر اگر آپ نے گریک ٹریجڈی پڑھی ہے اوڈی پس ریکس بائس فوکلس تو اس میں بھی آپ کو انڈیویجول اور اسٹرکچر کا کنسیپٹ بڑی حد تک کلیئر ہوگا اگر آپ نے یہ پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی لٹریچر سے ہے کیونکہ میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو وہاں سے میں نے یہ ایک مثال یہاں پر لکھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ایکسپلین نہیں کر رہا آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا بیسیکلی اس کا اوریجن کہ کیسے سوشل کنسٹرکٹیوسٹ اوریجنیٹ ہوا کیسے یہ باہر آیا اور اس کا کیا مطلب ہے اور بیسک اس کا آرگیومنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے کور ویلیوز دیکھیں گے ٹھیک ہے تو انٹروڈکشن کو ہم تھوڑا اب شارٹ کریں گے کہ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ٹھیک ہے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کنسٹرکٹیوسٹ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جس طرح لکھا ہوا ہے کنسٹرکٹ تو سوشل کنسٹرکٹیوزم بیسیکلی یہ مانتے ہیں کہ جو ریالٹی ہوتی ہے اس کو خود کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ریالٹی گیون ہوتی ہے کہ یہ ریالٹی ہے یا یہ ہے یا یہ ہے کہ جس طرح ریئلزم بولتا ہے کہ نارکی کی سچویشن ہے یا فلاں فلاں تو یہ بولتے ہیں کہ ریالٹی جو بھی ہوتی ہے اس سے خود کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور سوشل کنسٹرکٹیوزم یعنی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ڈسکورس کے ذریعے کنسٹرکٹ کرتی ہے کسی بھی ریالٹی کو یہ آگے جا کے زیادہ کلیئر ہوگا تو سوشل کنسٹرکٹیوزم بولتے ہیں کہ انفلوئنس آف بہت اسٹرکچر اینڈ ایجنسی یہ پیچھے بات ہو چکی ہے اس کے علاوہ انڈیویجول ایجنٹس پروڈیوس اینڈ ری پروڈیوس دیر ورلڈ تھرو دیر ایکشنس یہ بھی بات ہو چکی ہے اس کے علاوہ دا ورلڈ وی لیو ان از کنٹیکسچول ٹھیک ہے یہ وہی جو شروع میں میں نے بات کی کہ ان کے مطابق ریالٹی آپ خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں جب ورلڈ وار ون چل رہی تھی تو تب وار کی ریالٹی تھی جب کولڈ وار چل رہی تھی تب انارکی تھی جب کلونیل دور تھا تو تب ایک کلونیل جو ریالٹی تھی وہ یہ تھی تو سوشل کنسٹرکٹیوزم کے مطابق آپ ہر دور میں جو بھی ریالٹی ہوتی ہے اس کو خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کنٹیکسچول ہوتی ہے اس کے علاوہ اپوزٹ ٹو ریئلزم یہ جس طرح ریئلزم بات کرتا ہے انارکی کی کہ گریک سٹی اسٹیٹ کا جب دور تھا تب بھی انارکی تھی جب امپائر کا دور تھا تب بھی انارکی تھی کولڈ وار میں بھی انارکی تھی اب بھی انارکی ہے اور کل بھی انارکی ہوگی ٹھیک ہے یعنی یہ بولتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم از انارکک جب کہ یہ اپوزیشن میں بات کرتے ہیں کہ جو ریالٹی ہوتی ہے یہ کنٹیکسچول ہوتی ہے انارکی کو بھی آپ نے خود ہی کنسٹرکٹ کیا جب انارکی نہیں تھی اس کو بھی آپ خود ہی کنسٹرکٹ کرتے ہیں ریالٹی از واٹ یو میڈ آؤٹ آف اٹ اس کے علاوہ انڈیویجولس پارٹ آف بروڈر سیٹنگ دے کین شیپ یہاں پر اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسٹرکچر کا پارٹ ہوتے ہیں دے کین شیپ وہ انہیں چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرسٹیڈ ان آئیڈیاز نارمز انسٹیٹیوشنز ان فورن پالیسی میکنگ یہ کافی اہم کنسیپٹ ہے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ امپورٹنس آف آئیڈینٹی اینڈ کلچر اس کو بیسیکلی ہم تھیمس میں دیکھیں گے تو یہ تھا کہ اس کا اوور آل انٹروڈکشن آئیے اب اس کے جو میجر ازمشن ہیں جو ہمارا بنیادی کام ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ازمشنز ہیں تو یہاں پر ہم اس کی میجر ازمشن پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی آتی ہے کہ جو نیو نیو تھیریز ہیں جس طرح نیو ریئلزم یا نیو لبرلزم تو یہ بات کرتی ہیں سرٹن آؤٹ کمز آف انٹرنیشنل پالیٹکس
بلکہ یہ بولتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سسٹم کو انٹرنیشنل پولیٹکس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے اب انڈرسٹینڈنگ کس طرح کی ہے یہاں پر بولتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ دا سبجیکٹیو موٹیوز آف فیکٹرس دین آبجیکٹیو ایکسپلینیشنس یہ کنسیپٹ ہم نے پوسٹ ماڈرنزم میں بھی کیا تھا کہ سبجیکٹیوٹی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی ذاتی رائے کسی چیز کے بارے میں رکھتے ہیں آبجیکٹیوٹی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ نیوٹرل ہوتے ہیں اور جو حقیقت ہوتی ہے جو ریئل فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں اس کی بیس پہ آپ کوئی چیز کو انالائز کرتے ہیں تو جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں وہ انڈرسٹینڈ دا سبجیکٹیو موٹیوز موٹیوز آف فیکٹرس ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آبجیکٹیوٹی کی بات نہیں کرتے بلکہ یہ سبجیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں کہ جو انڈیویجول ایکٹرس ہیں وہ کیسے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر وہ آبجیکٹیوٹی کی بات نہیں کر رہے کہ نیوٹرل چیز کیا ہے اصل میں حقیقت کیا ہے بلکہ وہ ایکٹرس پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ایکٹرس کیس کس طرح سے سبجیکٹیو ہیں اور کس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ برج دا گیپ بٹوین اسٹرکچر اینڈ ایجنسی یہ بات ہو چکی ہے اس کے بعد یہ کافی اہم کنسیپٹ آتے ہیں ایک دو جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں یہ ایمفیسائز دا رول آف نامس ان انٹرنیشنل پالیٹکس ٹھیک ہے جس میں فورن پالیسی آتی ہے کہ ناٹ اونلی نیشنل انٹرسٹ بٹ آلسو ایکسیپٹیبل بہیویئر ان انٹرنیشنل سوسائٹی اب جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں ان کے نزدیک جو نامس ہوتی ہیں جو ویلیوز ہوتی ہیں جو آئیڈیاز ہوتے ہیں جو بلیفس ہوتے ہیں یہ بڑے زیادہ اہم ہوتے ہیں اب یہ نامس کیا ہوتی ہیں ویلیوز کیا ہیں آئیڈیاز کیا ہیں بلیف کیا ہیں یہ نیچے والے پوائنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ اس چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کے نزدیک جو فورن پالیسی ہے جس طرح ریئلزم بولتا ہے کہ ہر اسٹیٹ اپنا نیشنل انٹرسٹ اس کو پرسیو کرتی ہے اس کے رستے میں جو چیز بھی ہے جو رکاوٹ بھی ہے اس کو وہ ہٹا دیتی ہے چاہے اسے واری کیوں نہ کرنی پڑے تو جو سوشل کنسٹرکٹیوزم والے ہیں یہ بولتے ہیں کہ چونکہ انٹرنیشنل سسٹم میں کچھ نامز ہیں کچھ ویلیوز ہیں تو اس کی وجہ سے جو اسٹیٹس ہیں وہ ناٹ اونلی پرسیو نیشنل انٹرسٹ بٹ آلسو ایکسیپٹیبل بہیویئر ان انٹرنیشنل سوسائٹی بلکہ اسٹیٹ اس طرح سے بہیو کرتی ہیں انٹرنیشنل سوسائٹی میں کہ وہ بہیویئر ایکسیپٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنا مطلب اپنا کام نکال رہے ہیں دوسرے کو چاہے وہ پسند آئے یا نہ آئے یا اس طرح سے بلکہ آپ کچھ اس طرح سے ریئیکٹ کریں گے کہ وہ ایکسیپٹیبل بہیویئر ہوتا ہے اس کے علاوہ آئیڈیاز اینڈ بلیفس یہ ہم بات نیچے کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹ کیا ہے کہ جس طرح سوشل کنسٹرکٹیوسٹ بولتے ہیں کہ جو ریالٹی ہوتی ہے اس کو خود کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو کیسے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ آئیڈیاز بلیفس اور نامس یہ ساری چیزیں مل کے کسی بھی آئیڈیا کو کسی بھی ریالٹی کو کنسٹرکٹ کیا کرتی ہیں اب ہم اس میں مثال لے سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی کہ جس طرح پاکستان جب شروع میں بنا تھا انیس سو سینتالیس میں تو تب کچھ آئیڈیاز نے جنم لیا کہ فرض کر لیں کچھ آئیڈیاز ایسے تھے کہ انڈیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے ٹھیک ہے ان آئیڈیاز کی بنیاد پر کچھ خاص طرح کی پالیسیز بنی کچھ خاص طرح کے فیصلے لیے گئے جس طرح وقت گزرا مثال کے طور پر انیس کی جنگ ہوئی انیس کی جنگ ہوئی کارگل وار ہوئی اور اسی طرح سے تو جو یہ آئیڈیا تھا وہ بلیف میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے کہ انڈیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم مثال لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک نور بن گئی ٹھیک ہے یعنی کہ آئیڈیاز کی وجہ سے کچھ خاص طرح کے آئیڈیاز پیدا ہوئے ان کی وجہ سے بلیف بنے پھر نامس پیدا ہوئیں اور اس کی وجہ سے ایک خاص طرح کی ریالٹی کنسٹرکٹ ہو گئی کہ انڈیا پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے ٹھیک ہے یعنی اس ریالٹی کو آئیڈیاز اور بلیف کی مدد سے ہم نے خود کنسٹرکٹ کیا اس کے ایک اور مثال میں نے یہاں پر نیچے لکھی ہے تو یہ میں یہاں پر نیچے ہی بتاؤں گا تو یہاں پر جب ہم نے ایک خاص طرح کے آئیڈیاز کی وجہ سے ایک خاص طرح کی ریالٹی کو کنسٹرکٹ کر لیا تو اس بیس پہ ہم کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں مثال کے طور پر شروع کے دنوں میں جب ہم نے کچھ اس طرح کی پالیسیز بنائی کہ انڈیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے اور انڈیا کے خلاف فلاں فلاں اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے آرمی کا بجٹ بہت زیادہ ہوگا آرمی زیادہ اسٹرانگ ہوگی جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ زیادہ ہوگا یا اس طرح سے تو اس کی وجہ سے پھر ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹھیک ہے چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور ان ایکسپیرینس میں جس طرح میں نے بولا کہ پینسٹھ کی جنگ ہوئی اکہتر کی جنگ ہوئی کارگل وار ہوئی اور اس طرح سے جو حالات انڈیا اور پاکستان کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں تو اگر وہ ایکسپیرینس پازیٹیو ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ان آئیڈیاز بلیفس اور نامس جن کی وجہ سے آپ نے ایک ریالٹی کو کنسٹرکٹ کیا کہ انڈیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے تو اگر ساری چیزیں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اسی طرح سے چلے ٹھیک ہے تو آپ اسی
اگر وہ نگیٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے جن آئیڈیاز بلیف بلیفس اور نامس کی بنا پر ایک ریالٹی کو کنسٹرکٹ کیا چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں فرض کریں انڈیا پاکستان کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے انڈیا پاکستان کی ہیلپ کرتا ہے یا انڈیا اور پاکستان آپس میں ایک دوستانہ طریقے سے اپنے تعلقات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کا ایکسپیرینس غلط ہوا کیونکہ جس بیس پہ آپ نے ریالٹی کو کنسٹرکٹ کیا وہ غلط ہے تو پھر آپ اس چیز کو چینج کر دیتے ہیں یعنی آپ کی سوشل ریالٹی چینج ہو جاتی ہے تو یہاں سے ایک اور کنسیپٹ سامنے آتا ہے کہ ریالٹی چینجز ود دا چینج ان آئیڈیاز بلیفس اینڈ نامس کہ اگر آپ کے آئیڈیاز آپ کے بلیفس چینج ہو جائیں تو سوشل ریالٹی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کے آئیڈیاز اور بلیفس سیم رہیں تو سوشل ریالٹی سیم رہتی ہے اب یہاں پر ایک اور مثال دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ بات اور واضح ہو جائے گی یہاں پر بات کرتے ہیں کہ سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی ٹھیک ہے تو یہ ایک آتھر ہیں انہوں نے کہا کہ فائیو ہنڈریڈ برٹش نیوکلر ویپنز آر لیس تھریٹننگ ٹو آس یعنی وہ امریکہ کی بات کر رہا ہے آس یعنی وہ یہاں پر ہمارا ہے لیکن یہاں پر یو ایس نہیں ہے لیکن امریکہ کی بات ہو رہی ہے کہ فائیو ہنڈریڈ برٹش نیوکلر ویپنز آر لیس تھریٹننگ ٹو آس دین فائیو نارتھ کورین ٹھیک ہے تو یہاں پر یعنی برطانیہ کے پاس اگر پانچ سو نیوکلر ویپنز بھی ہوں تو امریکہ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر نارتھ کوریا کے پاس پانچ بھی ہیں تو اس سے امریکہ کو بہت زیادہ خطرہ ہے تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ سوشل ریالٹی کو کیسے کنسٹرکٹ کیا گیا کہ امریکہ کے اندر خاص طرح کے کچھ آئیڈیاز ہیں کچھ خاص طرح کے بلیفس ہیں کہ نارتھ کوریا کے پاس اگر ویپنز آئیں گی تو وہ خطرہ ہے امریکہ کے لیے یا ایران کے پاس اگر ویپنز آئیں گی تو وہ خطرہ ہے برٹش کے پاس جتنے مرضی ویپنز ہوں اسرائیل کے پاس جتنے مرضی ویپنز ہوں چاہے وہ ایٹمی ہتھیار بھی اس کے پاس ہوں سارا کچھ ہو تو وہ بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے لیکن نارتھ کوریا کے پاس ایران کے پاس یا عراق کے پاس اگر وہ اس چیز کو اسپائر کرنے کی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے تو یہاں سے وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ اس طرح سے جو سوشل کنسٹرکٹوسٹ ہیں وہ اس ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ سوشل ریالٹی کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے خود کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے آپ کے مطابق پانچ سو جو برٹش ویپنز ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف پانچ نارتھ کورین ویپنز وہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس کے علاوہ جس طرح میں نے یہ لکھا ہے کہ نارتھ نیوکلر ویپنز کے نیوکلر ویپنز کو ہونا مسئلہ نہیں ہے کہ پانچ سو برٹش کے پاس ہیں یا پانچ نارتھ کوریا کے پاس بٹ میننگ گیون ٹو اٹ کہ پانچ سو برٹش ان کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن صرف پانچ ان کو ایسا میننگ انہوں نے دیا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایران وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نیوکلر ویپنس کو تو وہ بڑا مسئلہ ہے اگر صدام حسین وہ کچھ کر رہا تھا تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے پوری وار شروع کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سوشل ریالٹی کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور مثال آپ لے لیں کہ نائن الیون کے بعد جب بش نے وار اگینسٹ ٹیروریزم شروع کی تھی تو اس کو بھی اسی طرح سے کنسٹرکٹ کیا گیا کہ پتہ نہیں ایک بہت بڑے ایک مسئلہ ہو گیا افغانستان کے اندر وار اگینسٹ ٹیرر یہ پوری دنیا میں شروع ہوگی یہ اعلان کیا گیا کہ یو آر ادھر ودا سور اگینسٹ آس ٹھیک ہے یعنی مختصر یہ کہ جو بھی ریالٹی تھی اس کو آپ نے خود کنسٹرکٹ کیا آپ نے ان کو خاص طرح کا مطلب دیا اور اس بیس پہ آپ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے تو سوشل کنسٹرکٹوسٹ بولتے ہیں کہ یہ آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں بلیفس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ ایک ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ فوکس اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کہ جو سوشل کنسٹرکٹوسٹ ہیں یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن اور سوشلائزیشن اس پر بڑا فوکس کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ آف پیٹرن آف پریکٹسز اینڈ سوشلائزیشن کے ایک خاص طرح کے اگر پیٹرنس پریکٹسز ٹھیک ہے یہ اگر چلتی آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک شخص ایک خاص طرح کی پریکٹسز کو بار بار کر رہا کر رہا ہے تو وہ ایک دن ایسا سوشلائزڈ ہوگا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جائے گا دوسرے لفظوں میں آپ نے ایک انڈیویجول نے ایک خاص طرح کے کام کیے وہ مسلسل اسے کرتا ہے پریکٹسز کو کرتا ہے اور اس انڈیویجول کی وجہ سے ایک خاص طرح کا اسٹرکچر یعنی ایک خاص طرح کا انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے اس کے بعد اڈاپشن ٹو نیو ونس اب اگر کوئی نیا فرد اس انسٹیٹیوشن میں آتا ہے یا اس سوشلائزیشن میں آتا ہے تو جو نیا آنے والا ہے وہ پہلے سے موجود جو پریکٹسز ہیں اس کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے یا خود کیسے ان سے انفلوئنس ہوتا ہے اس چیز کو جو سوشل کنسٹرکٹوسٹ ہیں وہ زیادہ انالائز کرتے ہیں اب اس میں مثال کے طور پر ہم لے سکتے ہیں یورپین یونین کو کہ کیسے ورلڈ وار ٹو کے بعد یورپین یونین اکٹھی ہوئی ٹھیک ہے ان کی سوشلائزیشن ہوئی خاص طرح کی پیٹرن پریکٹسز بنے اور ایک باقاعدہ طور پر یورپین یونین بن گئی اب جو سوشل کنسٹرکٹوسٹ ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیا کنٹری یورپین یونین میں آ
कि स्टेट्स हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करती हैं ठीक है वो बैलेंस ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखती हैं ठीक है कि उन्होंने अपने आप को दूसरों से महफूज रखना है अपनी जो सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रीज करना है यानी ख़ुद को हमेशा वार के लिए तैयार रखना है ये उनका इंटरेस्ट होता है जबकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता बल्कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स आइडियाज यही जो हमने पीछे बात की कि अगर पाकिस्तान के या फर्ज करें अगर अमेरिका के जहन में है कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स अचीव करेगा तो वह अमेरिका के लिए नुकसान है यानी अमेरिका का ये खास तरह का आइडिया है उसकी खास तरह की ये एक सोच है तो वो उस बेस पे अपना जो इंटरेस्ट है वो उसको डेवलप करेगा अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है ठीक है इसी तरह अमेरिका अगर समझता है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना सही नहीं है तो वो उस बेस पर अपना जो इंटरेस्ट है उसको आर्टिकुलेट करेगा तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट आर टेकन फॉर ग्रांटेड के पहले से ही तय शुदा हैं बल्कि आपके जो नॉर्म्स हैं आइडियाज़ हैं उसकी बेस पे आप इंटरेस्ट को बनाते हैं इसके अलावा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यह भी डिस्कस करते हैं कि इंटरप्ले बिटवीन आइडिया एंड इंटरेस्ट जिस तरह ये एजेंसी और स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसी तरह आइडिया कैसे इंटरेस्ट से इन्फ्लुंस होता है कि आपने खास तरह का एक अपना जहन बनाया और उसकी बेस पे आपने अपना इंटरेस्ट आर्टिकुलेट किया और कैसे इंटरेस्ट की बेस पर आप अपना आइडियाज़ को तश्ल देते हैं बनाते हैं तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट देखते हैं अब यहाँ पर एक और मैंने एग्जाम्पल लिखी है कि एनिमी बिटवीन यूनाइट स्टेट्स एंड नॉर्थ कोरिया ठीक है जो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मसला चल रहा है उसको हम एक स्ट्रक्चर कहेंगे जो कि खास तरह के आइडियाज़ और बिलीफ्स पर मुश्तमिल है कि अमेरिका समझता है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए इन आइडियाज़ और बिलीफ की वजह से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान मसला है तो ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना हुआ है अब जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये क्या फोकस करते हैं कि बोथ हैव कैपेसिटी ठीक है एजेंसी यानी कि दोनों इंडिविजुअल अमेरिका और नॉर्थ कोरिया इनके अंदर जो पॉलिसी मेकरस हैं या जो नेशनल इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं या जो रिप्रजेंटेटिव हैं पब्लिक रिप्रजेंटेटिव उनमें यह कैपेसिटी है कि टू री एनफोर्स और चेंज दिस एनिमिटी कि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर तो बना हुआ है कि दोनों आपस में दुश्मन हैं लेकिन दोनों के पास ये चॉइस भी है कि अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया चाहें उनके पास ये एजेंसी है वो इंडिविजुअल्स हैं एजेंट्स हैं वो चॉइस ले सकते हैं कि वो इस दुश्मनी को ख़त्म कर दें अगर वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे चेंज इन आइडियाज़ एंड बिलीफ्स कि अमेरिका जो एक ख़ास तरह की राय रखता है नॉर्थ कोरिया के बारे में उसको चेंज करना होगा जो उसके आइडियाज़ हैं बिलीव्स हैं जब वो चेंज करेगा तो ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का कंसेप्ट आता है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ दुश्मनी का ये इन्फ्लुंस करता है एजेंसी को ठीक है कि एजेंट्स किस तरह के फैसले लेंगे और जिस तरह के एजेंट्स फैसले लेंगे ये अल्टीमेटली इन्फ्लुंस करेगा स्ट्रक्चर को ठीक है तो यानी कि ये एक गोल दायरा बना हुआ है तो और ये इसके दरमियान में बैठे हैं कि स्ट्रक्चर एजेंसी को एजेंसी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है इसके अलावा ये सबसे आखिर में कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये तीन तरह की लॉजिक्स की बात करते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है एक लॉजिक ऑफ कंसिक्वेंस है एक अप्रोप्रिएटनेस है और एक आर्ग्यूमेंटेटिव है लॉजिक ऑफ कंसिक्वेंस क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जब भी स्टेट्स कोई डिसीजन लेती हैं तो वो पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे अगर वो चीज़ उनके फ़ायदे में होगी तो वो करेंगे अगर नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे ठीक है तो वो पहले कंसिक्वेंस को देखती हैं और फिर फैसला लेती हैं एक है लॉजिक ऑफ अप्रोप्रिएटनेस के वक्त के मुताबिक जो स्टेट या जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जिस चीज़ को अप्रोप्रिएट समझे उसका वो डिसीजन लेते हैं ठीक है यहाँ पर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेंगे यानी वो लंबी सोच नहीं सोचेंगे कि माजी में क्या होगा या या चीज़ें किस तरह से बढ़ेंगी बल्कि जिस टाइम में वो बैठे हैं उस वक्त जो वो मुनासिब समझते हैं उसके मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं और फिर आता है आर्ग्यूमेंटेटिव कि जब स्टेट्स आपस में बैठती हैं और कोई भी डिसीजन लेना होता है तो कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो आर्गुमेंट यानी कि वो आर्ग्यू करती हैं एक दूसरे के साथ वो अपना ओपिनियन देती हैं दूसरों का सुनती हैं ठीक है यानी अपनी तरफ से आर्गुमेंट दूसरे का आर्गुमेंट सुनेंगे और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं वो कहते हैं कि जो लॉजिक ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव है ये ज़्यादा अहम है कि इसमें आप दूसरे का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं और इस तरह से आप एक दूसरे की बात को लेके आगे बढ़ते हैं तो ये था एक ओवरऑल सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म इनकी जो ओरिजिन था और जो कोर वैल्यूज़ और असूल थे वो मैंने कोशिश की कि आपको बताऊँ कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म असल में है क्या 
तो आज की वीडियो में इतना ही इससे बाद वाली वीडियो में हम इसके मेजर थीम्स की बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म किस परस्पेक्टिव से देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चला होगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने का शुक्रिया